நம்மளுடைய சேனலில் கூடிய விரைவில் ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் இன்டெப்தான ஸ்டார்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் ரீசெண்டாக நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க சில ஃபைல்ஸ்லாம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அது எல்லாமே சாம்பிள் வெர்ஷன் தான் ஃபுல் வெர்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு மேட்சுக்கு பேட்டர்ஸோடைய மேட்சப்ஸில் ஃபேஸ் வைஸ் அண்ட் பேட்டர் வைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் அதே போல் பவுலர்ஸ் மேட்சப்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஃபேஸ் வைஸ் அண்ட் பவுலர் வைஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் கடைசியாக வென்யூ ஸ்டாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் ஆர்டர் வர்சஸ் மிடில் ஆர்டர் ஆவரேஜ் ஸ்டாட்ஸ் பவுலிங் டைப் ஸ்டாட்ஸ்னு உங்களுக்கு இன்னும் இன்டெப்தாக நிறையா ஸ்டாட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இது போக போனஸ் பேக்கில் ஒவ்வொரு பிளேயரும் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஸ்டாட்ஸும் நான் அப்பப்போ டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணுவேன் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ரிவியூ வீடியோஸையும் லைக் பண்ணி உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரெகுலராக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய சப்போர்ட்டை பொறுத்து கூடிய விரைவில் இந்த ஸ்டாட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த ஸ்டாட்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் நீங்கள் ஸ்மால் லீக் டீம் ஆகட்டும் அதே போல் கிராண்ட் லீக் டீமும் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டாட்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மேட்சில் அந்த பிச் கண்டிஷன் ஸ்பின்னர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பவுலர்ஸில் ஸ்பின்னர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் பேட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா எந்தெந்த பேட்டர்ஸ்லாம் ஸ்பின்னுக்கு நல்லா ஆடுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் இந்த ஸ்டாட்ஸை பார்க்குறது மூலமாக ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இது போக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரிய வரும் அதனால் நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ரிவியூ வீடியோஸையும் லைக் பண்ணி ரெகுலராக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடிய விரைவில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கிரிக் ஸ்டார்ட் சனலைசர் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சவுத் ஆப்ரிக்கா வர்சஸ் ஆப்கானிஸ்தான் வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி செகண்ட் மேட்சோட ப்ரீ மேட்ச் அனலைசிஸ் அண்ட் ஃபேன்டஸ் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னா டென்த் நவம்பர் ஃப்ரைடே மதியம் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்க போகுது நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அகமதாபாத்தில் அடுத்ததாக வெதர் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு சன்னி வெதர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அடுத்ததா பிச் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு ஒரு டீசெண்ட் பேட்டிங் ட்ராக் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இங்கே இதுவரை மூணு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் ரெண்டு மேட்ச் செகண்டாக பேட் பண்ணவங்களும் ஒரு மேட்ச் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணவங்களும் வின் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு பேருமே விக்கெட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் விக்கெட் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இதுவரை இந்த ரெண்டு அணிகளும் ஒரு தடவை மோதியிருக்காங்க அந்த போட்டியில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ரெண்டு மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு மேட்ச்லேயும் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான் இன்னும் இந்த கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ணதில்லை அடுத்ததாக வென்யூ ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு அவுட் கம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை சிக்ஸ் ஒன் டே மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணவங்களும் செகண்டாக பேட் பண்ணவங்களும் ஈச் த்ரீ கேம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க வென்யூ ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் டூ தேர்ட்டியும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் டூ நாட் ஒன்னும் இருக்குது பேட்டர்ஸ் டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்சஸில் உங்களுக்கு டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ண டீம் ஆல் அவுட் ஆகிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னிங் ஸ்கோர் டூ ஃபிஃப்டியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் டூ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் அடிக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஸ்கோரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு பேட்டர் இங்கே ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்க சுமாராக தான் இருக்குது அடுத்ததாக ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இந்த கிரவுண்டில் நடந்த சிக்ஸ் ஒன் டே மேட்சஸில் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் த்ரீ நாட் எயிட் ஓவர்ஸ் போல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் சிக்ஸ்டி டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு தேர்ட்டி பால்ஸுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸுக்கு நல்லா இருக்குது எக்கனாமி ரேட் பார்த்தோம்னா மீடியம் ரேஞ்சில் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இருக்குது 
அடுத்ததா நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியம் அகமதாபாத் இந்த கிரவுண்டோட மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அந்த மூணு ஃபேஸ்லேயும் பேட்டர்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக தான் இருக்குது எதில் கொஞ்சம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிடில் ஓவர்ஸ் ஃபேஸில் கொஞ்சம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பவுலர்ஸ் மிடில் ஓவர்ஸ் அண்ட் டெத் ஓவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸில் தான் அதிகமான விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மற்ற அஞ்சு ஃபேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது மிடு இந்த மிடில் ஓவர்ஸ் ஃபேஸில் தான் அதிகமான விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு ஆவரேஜ் விக்கெட் லாஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் இந்த கிரவுண்டில் நியூ பால் பவுலர்ஸுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே நீங்கள் கூட ஐபிஎல் மேட்சஸில் பார்த்துருப்பீங்க குஜராத் ப்ளே பண்ணும்போது செகண்ட் இன்னிங்ஸில் அதாவது செகண்டாக போல் பண்ணும்போது முகமது ஷமி ரொம்ப நல்லா போல் பண்ணுவார் அவருக்கு நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சிது இந்த மேட்ச்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக செகண்ட் இன்னிங்ஸ் மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பவர் பிளே ஓவர்ஸ் அண்ட் மிடில் ஓவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ்லேயும் பேட்டர்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது மெயினாக பவர் பிளே ஓவர்ஸில் இன்னதான் விக்கெட்ஸ் விழுந்தாலும் ரன் ரேட் இங்கே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூ பால் பவுலர்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கிறதால டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் ஒன் ஆர் டூ பிளேயர்ஸ் சீக்கிரமாக அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு சேஃபர் சைடு நம்மளுடைய டீமில் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்தாகணும் இன்னிங்ஸ் பில்டு பண்ணக்கூடிய மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் எடுத்தாகணும் சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீமில் ஐடன் மார்க்ரம் இருக்கார் ஆப்கானிஸ்தான் டீம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேபிளான மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்னு சொல்கிற மாதிரி யாரும் இல்லை இருந்தாலும் ஆன் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா அஷ்மத்துல்லா ஷஹிடி இருக்கார் அது போக அஷ்மத்துல்லா ஒமர் சாய் இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தர் நாம் பிக் பண்ணலாம் ஒமர் சாய் கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கலாம் ஏன்னா பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலையுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் கிராண்ட் லீக்கில் வேணால் நீங்கள் அஷ்மத்துல்லா ஒமர் சாயை பிக் பண்ணலாம் ஃபைனலாக எந்த ஃபேஸில் பேட்டர்ஸ்க்கு டஃப்பாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸ் டஃப்பாக இருந்திருக்கு இதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் பேட்டர்ஸ் ஈஸியாக ரன்கள் அடிச்சிருக்காங்க ரன் ரேட் பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த பவுலிங் டைப் இங்கே எஃபெக்டிவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீடியம் பேஸ் பவுலர்ஸ் அண்டு சைனாமன் பவுலர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க விக்கெட்ஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் எக்கனாமி ரேட்டும் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு அடுத்ததாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் கைட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இதுவரை எயிட் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் சிக்ஸ் மேட்சஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மேட்சில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க டுவெல் பாயிண்ட்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்காங்க ஆல்ரெடி இவங்க செமிஃபைனல்ஸுக்கு குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வல்னரபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா சேஸ் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல இதுவே ஆப்கானிஸ்தான் டீம் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த போட்டியில் ஒருவேளை ஆப்கானிஸ்தான் டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணி லாஸ்ட் மேட்ச் போலவே ஒரு நல்ல டோட்டலில் பதிவு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீமுக்கு ஒரு டஃப் சேலஞ்ச் காத்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் குயின்டன் டிகாக் டெம்பா பவுமா ராசி வேன் ரதர்சன் மிடில் ஆர்டரில் ஐடன் மார்க்ராம் ஹென்ரிச் கிளாசன் டேவிட் மில்லர் மார்கோ யான்சன் லோவர் ஆர்டரில் ஜெரால்ட் கோய்ட்ஸி கேஷவ் மகராஜ் ககேசோ ரபாடா அண்ட் லூங்கி இங்கடி அடுத்ததாக ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் குயின்டன் டிகாக் அண்ட் ராசி வேன் இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது டெம்பா பவுமா ஓரளவுக்கு தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வராரு இந்த மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ரன் ஸ்கோர் பர் இன்னிங்ஸ் நல்லா இருக்குது இதில் டெம்பா பவுமா அண்ட் ராசி வேண்டரசன் ரெண்டு பேருமே ஸ்பின்னுக்கராக நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் நிறைய தடவை ராசி வேண்டரசன் ஸ்பின்னுக்கு எதிராக தான் அவுட்டும் ஆயிருக்காரு குயின்டன் டிகாக் அவருக்கு கூடிய ஒரு பலரபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஆஃப் ஸ்பின் பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக ரெக்கார்ட்ஸ் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது இந்த போட்டியில் முஜிபுர் ரஹ்மான் அண்டு முகமத் நாபி இந்த ரெண்டு பேருமே திரட்டாக இருப்பாங்க மிடில் ஆர்டரில் அந்த நாலு பேருமே சூப்பர்பான ஃபார்மில் இருக்காங்க அதில் ஹைட்ரன் மார்க்ரம் அண்ட் ஹென்ரிஸ் கிளாசன் ரெண்டு பேருக்குமே லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ மேட்சஸ் சரியாக அமையல இந்த வேர்ல்ட் கப் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தாங்க மெயினாக ஹென்ரிஸ் கிளாசன் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தார் பட் ஆஸ் யூஷுவல் செக
ஆப்கானிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராக பவுல் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ராபர்டா ஒரு விக்கெட்டும் அண்ட் லிக் ஃபிலிக் பாயோ இவர் ரெண்டு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க அடுத்ததா ஆப்கானிஸ்தான் டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் கைடு ஆப்கானிஸ்தான் டீம் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் இதுவரை எயிட் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் நாலு மேட்சில் வின் பண்ணியிருக்காங்க நாலு மேட்சில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் சிக்ஸ்த் ப்ளேஸில் இருக்காங்க ஆல்ரெடி செமிஃபைனல்ஸுக்கு குவாலிஃபை ஆகும் வாய்ப்பை இழந்துட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு நிறையா மேட்சஸில் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலாந்து டீம் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரியான டாப் டீம்ஸை வின் பண்ணியிருக்காங்க வரக்கூடிய மேட்ச்லையும் சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீமுக்கு ஒரு டஃப் ஃபைட் கொடுப்பாங்க அடுத்ததா ஆப்கானிஸ்தான் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ரஹமுல்லா குர்பாஸ் இப்ராஹிம் ஜத்ரன் ரஹமத் ஷா மிடில் ஆர்டரில் அஷ்மத்துல்லா ஷகிடி முகமத் நாபி இக்ரம் அலிகில் அஷ் அஷ்மத்துல்லா ஒமர் ஜாய் லோவர் ஆர்டரில் ரஷீத் கான் நவீன் உல்லக் முஜிபுர் ரஹ்மான் அண்ட் ஃபசல் அக் ஃபரூக்கி அடுத்ததா ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ரகமுல்லா குர்பாஸ் அண்ட் ரஹமத் ஷா இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது இப்ரஹிம் ஜத்ரனும் லாஸ்ட் மேட்சில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் ஆஸ்திரேலியன் டீமுக்கு எதிராக செஞ்சுரி அடிச்சிருந்தார் இதில் ஜத்ரன் அண்ட் ரஹமத் ஷா இந்த ரெண்டு பேருமே இந்த டீமோட பெஸ்ட் பேட்டர்ஸாக இருக்காங்க ரன்ஸ் அக்குமுலேட்டராக இருக்காங்க குர்பாஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதிகமாக ஷார்ட்ஸில் ரிஸ்க் எடுப்பார் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராகவும் அதே போல் பாகிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராகவும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் மிடில் ஆர்டரில் அஷ்மத்துல்லா ஷகடி இவருடைய ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது மற்ற மூணு பேருமே டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஷகடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக இந்த வேர்ல்டு கப்பில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் முகமத் நபி அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஒரு சில மேட்சஸில் மட்டும் பவுலிங்கில் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அஷ்மத்துல்லா ஓமர் ஜாய்ப் சில மேட்சஸில் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயுமே கான்ட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்காரு லோவர் ஆர்டரில் அந்த நாலு பேருமே டீசெண்ட் ஃபார்மில் இருக்காங்க இதில் நவீன் உல்லக் லாஸ்ட் மேட்சில் நல்லா பவுல் பண்ணியிருந்தார் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் வரக்கூடிய மேட்சில் ஃபசல் அக் ஃபரூக்கி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மறுபடியும் நவீன் உலக் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்டார்ட்ஸில் பார்த்துருப்போம் நியூ பால் பவுலர்ஸுக்கு இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அந்த வகையில் வரக்கூடிய மேட்ச்லையும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அடுத்ததா ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டர்ஸ் ஹெட் டு வெட் அண்ட் மெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தான் டீம் இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை ஒரு மேட்ச் கூட ப்ளே பண்ணாதால வென்யூ ரெக்கார்ட் அவைலபிளாக இல்லை ஹெட் டு வெட் ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது ஹெட் டு வெட் ரெக்கார்ட்லேயும் ப்ளே பண்ண ரஹமத் ஷா அஷ்மத்துல்லா ஷகிடி நாபி அதுக்கப்புறம் இக்ரம் அலிக்கல் இந்த நாலு பேர்த்துடைய ஸ்டார்ட்ஸ் ரொம்ப போவராக இருக்குது அடுத்ததான் ஆப்கானிஸ்தான் டீமோட பவுலர்ஸில் ரஷீத் கான் அண்டு முகமத் நாபி இந்த ரெண்டு பேருமே சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீமுக்கு ஒரு மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க பட் ரெண்டு பேருமே விக்கெட்ஸ் எடுக்கலை அடுத்ததா இந்த மேட்சுக்கான ஃபேன்டசி டீம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டாப் ஆர்டர் வர்சஸ் மிடில் ஆர்டர் ஆவரேஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இந்த கிரவுண்டில் நடந்த சிக்ஸ் ஒன் டே மேட்சஸில் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் அண்ட் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டு இருந்தும் ஈக்குவலாக ரன்கள் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் இன்னிங் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தால் அதிகமான ரன்கள் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்டார்ட்ஸில் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு இந்த பவர் பிளே ஓவர்ஸில் நியூ பால் பவுலர்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு இதை வச்சு பார்க்கும் போது இந்த போட்டியில் எந்த டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த டீம் இருக்கக்கூடிய மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் அதாவது இன்னிங்ஸ் பில்ட் பண்ணக்கூடிய மிடில் ஆர்டர் பேட்டரை கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸோட பால்ஸ் ஃபேஸ்ட் பர் இன்னிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி எயிட் தான் இருக்குது அதாவது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஓவர்ஸ்க்குள்ளேயே ஒரு சில மேட்சஸில் அந்த மூணு பேருமே அவுட் ஆகிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் மெயினாக ஆப்கானிஸ்தான் டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதுவே செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தால் அதிகமான ரன்கள் வந்திருக்கு சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு இப்போது ஃபேண்டசி டீ
பவுலர்ஸில் ரபாடா ரஷித் கான் கேஷவ் மகராஜ் அண்டு கோயிட்ஸி இதில் கோயிட்ஸி இந்த மேட்சுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருக்கார் ஆப்கானிஸ்தான் டீமில் நிறைய பேர் இந்த ரா பேஸ்க்கு எதிராக ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அந்த வகையில் இவர் ஒரு பெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருப்பார் மகராஜ் எடுத்துட்டிங்கன்னா இவருக்கான மேட்சப்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆப்கானிஸ்தான் டீமில் ரஹமனுல்லா குர்பாஸ் இவராகட்டும் அதே போல் முகமத் நாபி ரெண்டு பேருமே ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு வராங்க இதில் அதர் பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸில் டெம்பா பவுமா அண்ட் ரஹமட் ஷா இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மேட்சுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக இருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த மேட்சுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டீம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மேட்ச் அவுட் கம்ஸ் டீம் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஆப்கானிஸ்தான் டீம் விட சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீம் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க குறிப்பாக பேட்டிங்கில் மேட்ச் அவுட் கம்ஸ் பயஸ்டாக இல்லை இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் டே மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் ஃபோர்டீன் மேட்சஸில் செகண்டாக பேட் பண்ணங்களும் ஃபிஃப்டீன் மேட்சஸில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணங்களும் வின் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டீம் ஸ்ட்ரென்த்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டீம் பிக் பண்ணும்போது சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீம்லேருந்து அதிகமான பிளேயர்ஸை நம்ம பிக் பண்ணி ஆகணும் எயிட் த்ரீயும் போகலாம் அது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அது போக சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த டீமோட மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ்க்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வின்னர் ப்ரொடிக்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச்சில் ப்ரீ மேட்ச் ஃபேவரட்ஸாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் தான் இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் அவங்களுக்கு ஒரு டஃப் சேலஞ்சு காத்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இதுவரை சேஸ் பண்ணும் போது ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருக்காங்க மூணு தடவை சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வேர்ல்டு கப்பில் அதில் ரெண்டு தடவை தோல்வி அணிஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு எதிராகவும் அதே போல் நெதர்லாண்ட்ஸ் டீமுக்கு எதிராகவும் தோல்வி அணிஞ்சிருந்தாங்க இன்னொரு மேட்சில் பாகிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராக போராடி கடைசியில் தான் வின் பண்ணாங்க அதனால் இந்த போட்டியில் ஒரு வேலை ஆப்கானிஸ்தான் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு டஃப் சேலஞ்சு காத்துட்ருக்கு பட் ஓவராலாக ப்ரீ மேட்ச் ஃபேவரட்ஸாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் டீம் தான் இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் டாஸுக்கு அப்புறமா நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் சொல்கிற ஸ்டார்ட்ஸ் போக இன்னும் நிறையா ஸ்டார்ட்ஸ் நான் அங்கேயும் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் மறக்காமல் அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோ